ஸோ குட் ஈவினிங் ஆல் ஆம் ஐ ஆடிபிள் மா என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கா ஸோ செல்வ பின் செல்வ நாயகி ஹாய்மா சஞ்சீவ் ராஜ் குட் ஆஃப்டர்நூன் ரியான் குட் ஈவினிங் பிரியா சரவணன் குட் ஈவினிங் பிரவீனா சிவ ஷக்கீலா பாவேந்தன் நவனீத கிருஷ்ணா ஹாய் சதீஷ்குமார் ஹவ் ஆர் யூ ஓகே ரைட் Yes, I am audible, right? Okay, fine. So, once again, good evening all. This is R.S. Uma Shankar from Aida247 Tamil. So, Aida247 Tamil, if you are new to the channel, you can subscribe to the channel. So, if you want to see any new videos, you can subscribe to the channel. So, if you want to see new videos, you can see any new updates. If you want to see any updates, you can notify them. So, you can subscribe to the channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திர இந்தியாவின் அமைச்சரவை அதாவது குடிமையல் பகுதியில் வருது டென்த்து சமைச்சர் கல்வியில் ரொம்ப ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இதில் நீங்கள் தெ உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்தை படிப்போம் ஏன்னு தெரியாமையும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அது வந்து நம்மளை சொல்லி தப்பு கிடையாது நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படி தான் ஸோ அந்த வகையில் இது வரைக்கும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கலாம் ஷார்ட்கட்டில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் வந்து ஒரு விஷயம் என்றைக்குமே மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதை நம்ம வந்து முழு புரிதலோடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே தான் வந்து அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது இல்லாமல் இந்த பாலிட்டின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குடிமகனாக கட்டாயம் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக வந்து சொல்ல போகிறேன் சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப லைட்டாக சொல்ல போகிறேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் பட் எது சொன்னாலுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை இல்லையா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடலாம் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ அதாவது டாப்பிக்கே வந்து பாருங்களேன் சுதந்திர இந்தியாவின் அமைச்சரவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கேபினட் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா ரெண்டு பே ரெண்டு விஷயத்த பேசாமல் நம்ம எதால் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசுகிறதே வேஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபினட் மிஷன் பிளான் அது கேபினட் மிஷன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது கேபினட் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஸோ இதை பற்றி நம்ம தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி நம்ம ஏற்கனவே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி இதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டதுன்றது நம்ம பார்த்துருப்போம் எதனால் அந்த டாபிக்கை நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரியும் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கட்டாயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்போது ரெண்டு விஷயம் கேபினட் மிஷன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த அரசியல் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவையான அரசியல் அமைப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுத போகுது ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவையான அரசியல் அமைப்பை எழுத போகுது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வீடியோ ஒருவேளை யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் பேக் வந்து நான் இது ரிலேட்டடான வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை போய் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்பு எப்படி உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்க போகிறாங்க அதுக்கு பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் கேட்குறாங்க அதாவது இந்திய அரச அதாவது இப்போ யாரும் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாதீங்க அதாவது வென் வாஸ் த இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்டு இடைக்கால அரசாங்கம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது இடைக்கால அரசாங்கத்தில் உள்துறை அமைச்சர் யார் இடைக்கால அரசா அரசாங்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்தி தொடர்பு துறை அமைச்சர் யார் அதே மாதிரி வந்து வெளியுறவு துறை அமைச்சர் யார் தொழில்துறை அமைச்சர் யார் அதே மாதிரி இராணுவ அமைச்சர் யார் கல்வி அமைச்சர் யார் நிதி அமைச்சர் யார் அதே மாதிரி வந்து சட்ட அமைச்சர் யார் இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு ரிவர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கேள்வி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வி எல்லாம் கடைசியில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க எப்படின்னா நம்ம இப்போ கிளாஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போது நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட இது இருக்குன்றத நம்ம செக் பண்ணிவிடுவோம் அத
என்னென்னா இந்தியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல் பண்ணலை ஏன்னா இந்தியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலோனியல் பவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆதிக்க சக்திகள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவை வந்து அடிமைப்படுத்தியிருக்காங்க அதில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் ஒன் ஆஃப் த இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷே தவிர மற்றபடி இந்தியா முழுவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து இல்லை சில பகுதி வந்து ஆங்கிலேயருடைய கட்டுப்பாடு சில பகுதி ஃப்ரெஞ்சு கட்டுப்பாடு சில பகுதி வந்து போர்ச்சுகீஸோடைய கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிறப்போ எதெல்லாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கோ இந்தியாவுடைய மேப்பை பாருங்கள் இதில் எதெல்லாம் வந்து அந்த பேபி பிங்க் கலரில் இருக்கோ அது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதிகள் மட்டும்தான் ஆங்கிலேயர்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது எதுதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைம் எல்லோவில் இருக்கோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதேச அரசுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நான் அந்த டூ டேஸ் பிஃபோர் ஒரு வீடியோ போட்டேன்னு நான் சொன்னல மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் கான்ஸ்டியூட்டன்ட் அசம்பிளியில் டோட்டலாக எத்தனை மெம்பர்ஸ்ன்னு சொன்னேன் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருன்னு சொன்னேன் அந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேரில் இந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேபி பிங்க்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறவங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணவங்கன்றது நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லிடுப்பேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு சீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது சீட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இதை வந்து நான் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒருவேளை வந்து புதுசாக யாராவது இருந்தீங்கன்னா அந்த டூ டேஸ்க்கு பிஃபோர் உள்ள வீடியோவை தயவுசெய்து போய் பாருங்கள் யூ வில் கெட் இட் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த பிக்சரை வந்து என்றைக்குமே ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை ரூல் பண்ணல சில பகுதிகள் தான் அப்படி இருக்கிறப்போ என்னென்னா இந்த இடைக்கால அமைச்சரவை ஃபஸ்ட் வந்து இதை ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஒரு இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து உருவாக்கப்படுது இந்த டைம் லைன் தெரியாமல் தான் நிறைய பேர் ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து பாலிட்டியை வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கப்படுது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது தெரியாமல் தயவு செய்து ஹிஸ்ட்ரியை படிக்காதீங்க இந்திய தேசிய இயக்கம் படிக்கிறப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இடைக்கால அரசாங்கம் உருவாக்கப்படுது இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து என்ன ஆகுது இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது சுதந்திரம் கிடைச்ச கையோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் அதாவது இந்தியா தனி டொமினியனாகவும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் தனி டொமினியனாகவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு நாடுகளாக இரு வேறு நாடுகளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்கப்படுகிறத இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சு போகிறாங்க பபாய் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நேரு மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாகுது அதாவது பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நேரு மினிஸ்ட்ரி இந்த நேரு மினிஸ்ட்ரி எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா முதல் ச அதாவது முதல் மக்களவை தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லோக்சபா எலெக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் இடைக்கால அரசாங்கத்தால் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதுகாத்து கொல்லப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க அப்போது நேருடைய ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரி அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திரத்திற்கு பின் இந்தியாவில் வந்து நேருடைய முதல் அமைச்சரவை வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கப்படுதுன்னா அதை தான் அது மீன் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு இந்த முதல் அமைச்சரவை எது வரைக்கும் பதவியில் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா நமக்கு தெரியும் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இருபத்தி ஆறு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜான்வரி நைன்டீன்
மக்களவை தேர்தல் மக்களவையால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் வந்து என்ன ஆகுது பதவி ஏற்றுக்குது அப்போது இண்டிபெண்ட் இந்தியானா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நேரு மினிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் பேசணுமே தவிர இந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிற இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு லோக்சபா எலெக்ஷன் நடக்கிற வரைக்குமே நெஹ்ரு தலைமையிலான அரசாங்கம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்தது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் அதே மாதிரி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நெஹ்ருவோட தலைமையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்த அரசாங்கம் ஏன்னா இதை ரெண்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்களாம் கொஸ்டின் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்களாம் கேட்கட்டும் அது அவங்க கடமை பட் அதுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை ஸோ அதனால் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை நம்ம இப்போ இதை தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபேஸு அதே மாதிரி தேர்ட் ஃபேஸு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு செகண்ட் ஃபேஸு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்டு ஃபேஸுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ இதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படி இருக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லிடுறேன் அதாவது இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வருது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதை வந்து உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லை சிவிக்ஸ் ஒருவேளை நிறைய பேர் சார் எனக்கு கொஸ்டினை மட்டும் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சார்ன்றவங்க நீங்கள் கிளம்பலாம் ஆனால் இது தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் நான் இதை ஃபுல்லாக சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கடமை இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்திய தேசிய இயக்கம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிக்க முடியும் சிவில் அதாவது பாலிட்டி வந்து என்னன்றது தெரிய முடியும் அதாவது இரண்டாம் உலக போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஓகேங்களா இரண்டாம் உலக போர் நடந்த பிறகு பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிட் இந்தியா மூமெண்ட் மூலமாக வந்து கைது செய்யப்பட்ட இந்தியர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுவிச்சிட்றாங்க அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அங்கே ஆட்சி மாறுது அப்போ யார் தலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி அமைக்கப்படுதுன்னா லேபர் பார்ட்டியை சார்ந்த கிளமன்ட் அட்லி உடைய தலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கப்படுது அவருக்கு எந்த ஒரு நாடையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலனைஸ் பண்ணுற ஐடியா கிடையாது அதனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதெல்லாம் சொல்லிடுறாரு அதன் அடிப்படையில் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குயிட் இந்தியா மூமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாரையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப நீண்ட காலமாக வந்து ஐஎன்சியோடைய கோரிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ரூல் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு தந்துடுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி கூடிய சீக்கிரமாக உங்களுக்கு தேவையான அரசியல் அமைப்பை எழுதுவதற்கு ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏற்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கேபினட் மிஷன் பிளான் பிரகாரம் என்ன பண்ணுறாரு அட்லி வந்து வந்து கேபினட் தூதுக்குழுவை இந்தியாவுக்கு அனுப்புகிறார் அங்கே வந்த உடனே கேபினட் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு உள்ளே வந்த பிறகு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர் தலைமையில் கேபினட் தூதுக்குழு வருது அதாவது வந்து பெத்திக் லாரன்ஸு ஸ்டெஃபோர்டு கிரிப்பு ஏவி அலெக்சாண்டர் இந்த மூணு பேர் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய குழு வந்து உள்ளே வராங்க வந்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பா அட்லி சொல்லிட்டாரு ஸோ நீங்கள் பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அரசியல் அமைப்பை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அரசியல் நிர்ணய சபையை வந்து நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பாகிஸ்தான் ஒரு பக்கம் கோச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களுடைய டிமாண்ட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ அரசியல் நிர்ணய சபை நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா ரெண்டு உருவாக்கணும் எங்களுக்கு தேவையான அரசியல் அமைப்பை நாங்கள் எழுதிக்கிறோம் அவங்களுக்கு தேவையான அரசியல் அமைப்பை அவங்க எழுதிக்கிட்டும்னு சொல்லிட்டு அட்லி என்ன பண்ணுறாரு விடா புடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்லி சொன்ன கேபினட் மிஷன் பிளானுக்கிட்ட நம்ம முகமது அலி ஜின்னா வந்து சொல்லிடுறாரு இது ஒன்றும் சரிப்பட்டு வராது இது தான் ஜெரி அப்படின்னு சொல்லி என்ன <laughs> அவங்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கப்படுது அதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படி இருக்கிறப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் அரசியல் நிர்ணய சபையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் யாரும் நேரடியாக தேர்வு செய்யப்படவில்லை ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் 
அதாவது மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களால் மறைமுகமாக தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமான சீட்டு வாங்குகிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீகும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்ட சீட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பண்ணுறாங்க அப்போ மொத்தம் பதினோரு மாகாணம் இருக்குது அந்த பதினோரு மாகாணத்தில் எட்டு மாகாணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியோட வின் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படி வின் பண்ணும் பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாகுது நல்லா ஞாபகிக்கோங்க அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கப்படுது கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி ஒரு இதுதான் நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னது அப்போது இந்த இடைக்கால அமைச்சரவை அதாவது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்களே பார்த்துக்கோங்கப்பா ஏன்னா நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு நான் என்னது என் டைமை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த உங்களுக்கு தேவையான அமைச்சரவை நீனே ஃபாலோ பண்ணிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடைக்கால அரசாங்கத்தை ஒரு இந்த இடைக்கால அரசாங்கம்ன்றது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அப்போது என்ன காரணத்திற்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடைக்காலம் இந்த இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எதற்காக இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான் அதாவது பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணணும் சுதந்திரம் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்தியாவுக்கான சுதந்திரத்தை கொடுக்க போகிறாங்க அந்த சுதந்திரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது அவங்க கொடுக்குறாங்க நான் போய் வாங்கணும் அப்போ வந்து நான் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கன்சர்ன் அத்தாரிட்டியாக இருக்கணும்ல அப்போ வாங்கக்கூடியவங்க தான் யார் அந்த இடைக்கால அரசுன்னு சொல்லக்கூடிய இன்டரிம் கவர்மெண்ட் அந்த காரணம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சுதந்திரத்தை யார் வாங்க போகிறீங்க அதனால் ஒரு இடைக்கால அரசாங்கத்தை உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் உருவாக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நல்லா ஞாபகிக்கோங்க இரண்டு அதாவது செகண்ட் செப்டம்பர் நல்லா ஞாபகிக்கோங்க கொஸ்டின் செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க இடைக்கால அரசாங்கத்தை உருவாக்குகிறார்கள் கேள்வி எல்லா எக்ஸாமுக்குமான கொஸ்டின் இடைக்கால அரசாங்கம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டதுனா செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எதுலேருந்து தேர்வு செய்யப்படுகிறது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கிட்ட இருந்து இந்த அவை வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கப்படுகிறது எதுக்காக பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து இந்தியாவுக்கு பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக சரி செகண்டு அதாவது செகண்டு செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னா அதன் அதிகாரம் எது வரைக்கும் இருந்ததுனா இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் என்ன ஆகுது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பார்ட்டிஷன் நடக்குது பாகிஸ்தான் அந்த என்ன போகிறாங்க இந்தியா வந்து ஸ்டேபிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்க போகிறாங்க அப்போ இடைக்கால அரசாங்கத்தோடைய நோக்கமே பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்குவதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது அப்போ இந்த இடைக்கால அரசாங்கத்துக்கு என்ன பவர் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ இடைக்கால அரசாங்கம் வந்த பிறகு எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குல்ல வைஸ்ராய் இருப்பார் இல்லையா அவருடைய நிர்வாக குழுவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிர்வாக அமைப்பை மட்டும்தான் அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் என்ன ஆகுது இடைக்கால அரசாங்கம் உருவாகுது அப்போ இடைக்கால அரசாங்கம் உருவாக்கும் பட்சத்தில் பிரசிடெண்ட்னா இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு வைஸ்ராய் அப்போ இருந்தார் அந்த வைஸ்ராய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலில் நிர்வாகத்தை கவனிப்பார் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாக அமைப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஸ்ராய் வந்து பார்த்துப்பார் ஒரிஜினலாக அதை வந்து ஹெட் பண்ணுறது யாருனா வைஸ்ராய் ஆனால் அவருடைய பவர்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்போ அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ன்றது தான் யார் அந்த இடைக்கால அரசாங்கம் அப்போ அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்திற்கான கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கான ஹெட்டு தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போ தான் சுதந்திரத்துக்கு இப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு தான் அவரை பிரைம் மினிஸ்டர்னு வோம் ஆனால் அதுக்கு பிஃபோர் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி கவுன்சில் அப்போ ஜவஹர்லால் நேருவை என்னென்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தில் அதாவது அந்த குழு அந்த அமைப்புடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ வைஸ்ராய் உடைய எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் உடைய வைஸ் பிரசிடெண்டாக யார் செயல்படுறா ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு செயல்படுறாரு அவருக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற அமைச்சர்கள் வந்து உருவாக்கப்படுறாங்க அப்போது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க எல் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு பிறகு அதில் இருக்கக்கூடிய அதாவது எல்லா
பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ் பிரிட்டிஷ் மற்றபடி பிரி பிரிட்டிஷ் ஆங்கில அதிகாரிகள் எல்லாம் வெளில போயிட்டாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் சார்பில் இருந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைஸ்ராயாக இருந்த கவர்னர் ஜெனரல் வைஸ்ராயுடைய பதவி கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றப்பட்டது அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்டு மவுண்ட் பேட்டன் இருந்தார் சும்மா பெயர் அளவிலான பொசிஷன் தான் ஹே ஹேண்ட் ஹோல்ட் அவுட் பண்ணார் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமாண்டர் இன் சீஃப் அதாவது கமாண்டர் இராணுவத்துக்கான கமாண்டர் இன் சீஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா கொஸ்டின் இது கேட்ட வச்சுருப்பாங்க சார் கிளாடி எச்னிக் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் கிளாடி அப்படின்னு யா வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சார் கிளாடின்றவர் வந்து கமாண்டர் இன் சீஃபாக இருப்பார் அதுக்கு பிறகு அவரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் சார் ராபர்ட் லாக் ஹர்ட் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வருவார் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமாண்டர் இன் சீஃப் அந்த டைமில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் கிளாடி ஹெச்னேக் அப்படின்றவர் இருப்பார் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வைஸ்ராயோட எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலு அதோடைய வைஸ் பிரசிடெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு வந்து இருக்கார் இப்போ கேள்வியை வந்து ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு தலைமையில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் செகண்டு செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அது உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அது கலைக்கப்பட்டுச்சு அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி செவன் வந்து யார் வைஸ்ராயாக இருந்தது வேவல் இருந்தார் அப்படி இருக்கிறப்போ அதுக்கு பிறகு ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து அந்த இது வந்து மவுண்ட் பேட்டனுக்கு போகுது அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நல்லா ஞாபகிக்கோங்க இந்த இடைக்கால அமைச்சரவையை யாரும் யாரும் தான் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஐஎன்சியும் அதே மாதிரி காங்கிரஸ் அதாவது ஐஎன்சியும் முஸ்லீம் லீக்கு அதாவது ஐஎன்சியும் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸும் ப்ளஸ் முஸ்லீம் லீக் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆக்குச்சு இந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தை உருவாக்குச்சு ஐஎன்சி இந்திய தேசிய இயக்கம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம் லீகும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணாங்க இதை உருவாக்குனாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப என்னென்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலுன்றது பிரைம் மினிஸ்டர் பதவிக்கு ஈக்குவலான பதவி அப்படி இருக்கிறப்போ அது ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு அப்போ ஜவஹர்லால் நெஹ்ருகிட்ட என்னென்ன அதிகாரம் இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அதாவது ஜவஹர்லால் நெஹ்ருனாலே நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க அவருடைய ஃபேமிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெத்த ஃபேமிலி அதாவது பணக்கார ஃபேமிலி அப்போ பணக்காரங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா ஊர் சுற்றி பார்ப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து யார்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்தது யார்கிட்ட இருந்தது ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு கிட்ட இருந்தது அதே மாதிரி காமன்வெல்த் மற்ற நாடுகள் அப்போ ஊர் சுற்றி பார்த்தாலே என்ன ஆகும் மற்ற கண்ட்ரீஸோட அந்த ரிலேஷன் இருக்கும் இல்லையா காமன்வெல்த் ரிலேஷன் ரெண்டுமே வந்து யார்கிட்ட தான் இருந்தது ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு கிட்ட இருந்தது எப்பா நான் போகிறேன் வெளியில் போய் ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன் நீ உள்ளே இருன்னு சொல்லிட்டு உள்நாட்டு விவகாரத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க சொல்லி யார்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா அப்படி இருக்கிறப்போ கமாண்டர் இன் சீஃப்ன்றது மில்ட்ரிக்காகமா ஓகேங்களா ஹோம் அஃபையர்ஸ் வந்து யார்கிட்ட கொடுக்குறாருனா அப்பா வல்லபாய் பட்டேல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜவஹர்லால் நேரம் என்ன பண்ணுறார் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் நீ பார்த்துக்கோ வெளி பிரச்சனையை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறப்போ பார்த்துக்கணும்னா என்ன இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்படி கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அது பேர் என்னது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அப்போ இந்த ரெண்டு அமைச்சகமும் யார்கிட்ட தான் இருந்தது வல்லபாய் பட்டேல் கிட்டே இருக்குது ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெல் அண்ட் குட் ஃபேமிலியாக அவர் வெளியில் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் அதனால் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இருக்குது யார்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டு போகிறாரு உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை நீ பார்த்துக்கப்பான்னு சொல்லிவிட்டு யார்கிட்ட சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் கிட்டே கொடுக்குறாரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அப்போ வந்து அவருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும்ல அதனால் அவர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ இந்தியனோட எக்கானமி வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு உற்பத்தி மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது உணவு உற்பத்தி மட்டும்தான் இந்தியாவில் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜாக்கள் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்போ மக்கள்கிட்ட எப்படி வரி வசூல் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ராஜாக்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட என்ன வரி வசூல் பண்ணுவாங்க மக்கள் வந்து என்ன விளைய வைக்கிறாங்களோ அதை தான் வரியாக கொடுப்பாங்க அப்போ அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்டை தான் ராஜாக்கள் வாங்குவாங்க அப்போது இந்த இடத்துல அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ஃபுட் மினிஸ்ட்ரி யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் மினிஸ்ட்ரி ராஜாக்களுக்கு டேக்ஸ் யார் கட்டுவாங்க ராஜா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் கி
பாபான்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒதுக்கிறாங்க ஏன்னா பவர் பிளான்ட் எல்லாமே இருக்கணும் இதை வச்சு தான் முக்காவாசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் நகரங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்படணும் அப்படி பவர் இருக்கணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா பாபா கிட்ட சிஹெச் பாபா கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீரத்திற்கு பெயர் போனவர்கள் இல்லையா தமிழர்கள் மாதிரி சீக்கியர்கள் வீரத்துக்கு பெயர் போனவங்க அப்போ இராணுவம் வந்து யார்கிட்டப்பா இருந்தது அப்படின்னா பல்தேவ் சிங் அதான் மேஜர் பல்தேவ் சிங் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது ஏன்னா சீக்கியர்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீரம் வளர்ந்தாங்க அதனால் இந்த டிஃபென்ஸ் தூக்கி நீ வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பல்தேவ் சிங் கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணியை மாற்றணும் மணி 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 அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா ஜான் மாத்தாய் கிட்ட இருந்தது ஆனால் எங்கே ட்விஸ்ட் வரும்ன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஜான் மாத்தாய் கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரி கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு துறை கொடுத்துருந்தாங்க எஜுகேஷன் ஹெல்த்து அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரி கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி லேபர் அப்படின்னாலே ஜகஜீவ ராம் அப்படின்றவர் கிட்ட தான் இருந்தது லேபர்ன்றது வந்து யார்கிட்ட இருந்தது ஜகஜீவ ராம் கிட்ட இருந்தது அதே மாதிரி லா மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சையத் அலி ஜாஹிர் அப்படின்றவர்கிட்ட இருந்தது ஓகேங்களா யார்கிட்ட இருந்தது லேபர் லா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சையத் அலி ஜாஹிர் கிட்ட இருந்தது அதே மாதிரி ரயில்வேஸு கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாமே யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா ஆசஃப் அலி ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆசஃப் அலி கிட்ட இருந்தது ஒர்க்கு மைண்ட்ஸு அண்ட் பவர் வந்து சரத் போஸ் ஆனால் என்னென்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஐஎன்சி தான் இருந்திருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே என்ன ஐஎன்சி தான் இருந்திருக்கும் முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இருந்திருக்காது ஏன்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்தியாவை எங்களுக்கு தனியாக பிரித்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இடைக்கால அரசாங்கத்தில் நாங்கள் வரமாட்டோம் யா நாங்கள் வரமாட்டோம் யா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவத்தில் இருக்கோம் டூக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஒதுங்கி நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டதில் எங்கேயுமே முஸ்லீம் லீக் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முஸ்லீம் லீக் வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன யோசித்தாங்கன்னா இடைக்கால அரசாங்கத்தில் வந்து வெறும் ஹிந்து அதாவது காங்கிரஸ் மட்டும் இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல செயல் கிடையாது இது பிற்காலத்தில் ஒரு பிரச்சனையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கும் அதனால் முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாமல் இருக்கிறது சரி கிடையாது நாங்கள் ஆனால் முஸ்லீம்ஸ் என்ன கேட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு அஞ்சு இந்த இருக்கிற மினிஸ்ட்ரியில் அஞ்சு போர்ட்டு ஃபோலியோ வந்து ஐந்து இலாக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ்க்கு ஒதுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு முஸ்லீம் லீக் என்ன பண்ணாங்க தா அஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நான் வரேன் அஞ்சு கொடுக்கல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலை நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப லார்டு வேவல் தான் நான் இப்போ வயசுராக இருந்திருப்பார் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் பேச்சுவார்த்தைனா நடத்தி முஸ்லீம் லீக் இருக்கணுன்றது தான் அவருடைய நோக்கம் பேச்சுவார்த்தைனா நடத்தி டோன்ட் வர் டியர்ஸ் ஸோ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு போர்ட் ஃபோலியோ நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளே கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த அனுமதியை கொடுக்குற அப்படி கொடுக்கும் பட்சத்தில் என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சரத்சந்திரா போஸ் சரத்சந்திர போஸ் ஷரத் ஷாஃபத் அகமது கானு சையத் அலி ஜாஹிர் இந்த மூணு பேரையும் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்ட அமைச்சரவையில் இந்த மூணு பேருக்கு இடம் இருந்திருக்கும் ஏன்னா முஸ்லீம் லீக் அங்கே உள்ளே இல்லை இவங்க மூணு பேருக்கு இடம் இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்த பிறகு நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க முஸ்லீம் லீக் உள்ளே வந்த பிறகு இந்த மூணு பேரை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு இடைக்கால அரசாங்கத்தை உருவாக்கிடுப்பாங்க உங்களுக்கு கேள்வி எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஆனால் இதுக்கான சோர்ஸ் வந்து விக்கிபீடியாவில் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அதாவது செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டதில் கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த அமைச்சகத்தில் சரத்சந்திர போஸ் ஷேர் ஷஃபாத் அகமது கான் சையத் அலி ஜாஹிர் இந்த மூணு பேருக்கும் பதவி இருந்து இதில் இருந்திருக்கும் ஆனால் முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் பிரச்சனை சுமூகமான பிறகு முஸ்லீம் லீகை உள்ளே கொண்டுட்டு வர்றதுக்காக இந்த மூணு பேருடைய பதவியும் வந்து பார்த்
முஸ்லீம் லீக் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க உள்ள வந்திருப்பாங்க அப்ப அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நெஹ்ருக்கு வந்து சேம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு வந்துரு ஹோம் அஃபேர்ஸ்னாலே அது வல்லபாய் பட்டேல் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சுரல்னு வந்துட்டாலே அது ராஜேந்திர பிரசாத் தான் காமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி யார்கிட்ட இருந்தது காமர்ஸ் யார்கிட்ட மறந்தது காமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாபா கிட்ட இருந்தது ஆனால் அவருக்கு பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீகை சார்ந்த இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் சுந்திரிஹார் அப்படின்றவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள பாபாவுக்கு பதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பாபாவை தூக்கி என்ன பண்ணிடுறாங்க சார் நீங்கள் போய் வந்து என்ன பண்ணுங்க ஒர்க்ஸு மைண்ட்ஸு பவர் சுரங்கம் மற்றும் பவர் இந்த துறையை நீங்கள் போய் கவனிங்க புதுசாக ஆல் இந்தியா முஸ்லீம் லீக்லேருந்து வந்த இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் சுந்திரிகருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை நம்ம ஒதுக்குறோம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்ஸு பவரு அண்டு மைண்ட்ஸ் இந்த துறையை போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த துறையோட டிஃபென்ஸ்னாலே அது பல்தேவ் சிங் தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிவிட்டாங்க அப்படின்னா ஜான் மாத்தாய் கிட்ட இருந்து வாங்கி லியாக்க தலிகானுக்கு கொடுத்துட்டாங்க சூப்பரில் ஃபினான்ஸ் வந்து யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஜான் மாத்தாய் கிட்ட இருந்து வாங்கி லியாக்க தலிகானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க எப்பா லியாக்க தலிகான் நீங்கள் போயிட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளையை போய் பாருங்கள் அப்போ முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளையை வந்து சி ராஜகோபாலாச்சாரி அடிஷ்னலாக பார்த்துட்டு இருந்தார் இந்தாப்பா சி ராஜகோபாலாச்சாரியா பார்த்துட்டு இருந்ததை போயிட்டு நீ என்ன பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளையை போயிட்டு நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜான் மாத்தாய் கிட்ட அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி எஜுகேஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி அவருக்கு அப்படி ஒரு ராசி ராஜகோபாலாச்சாரி என்ன பண்ணிட்டாங்க எஜுகேஷனை பார்த்துக்க சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சா அடுத்தது ஹெல்த் என்ன பண்ணார் அதுவும் ராஜகோபாலாச்சாரி தான் பார்த்தா நான் சொன்னேன் இல்லையா வயசாகிடுச்சு நீங்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காசன் ஃபர் அலிகான் அந்த ஆல் இந்தியா முஸ்லீம் லீக்லேருந்து வந்தார் இல்லையா அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க காசன் ஃபர் அலிகானுன்றவருக்கு சுகாதாரத்துறையை ஒதுக்குறாங்க ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து வச்சுருந்த சுகாதாரத்துறையை என்ன பண்ணுறாங்க காஸ்னாஃபர் அலிகானுக்கு கொடுக்குறாங்க லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஜெகஜீவன் ராம் அதாவது லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்னாலே அது யார் ஜெகஜீவன் ராம் அதே மாதிரி லா மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி யார் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஜையத் அலி ஜாகிர் இவரை தான் வீட்டுக்கு அனுச்சிட்டாங்க இல்லையா ஜையத் அலி ஜாகிர் யூ கேன் கோ அப்படின்னு வந்து வெளில அனுச்சிட்டு அவருக்கு பதில் லா மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை கொண்டுட்டு வந்தாங்க ஜோகேந்திரநாத் மண்டல் அப்படின்றவர் ஆல் இந்தியா முஸ்லீம் லீக்லேருந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஜோகேந்திரநாத் மண்டலுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ரயில்வேஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஹாசஃப் அலி கிட்ட இருக்கும் எப்பா நீ வீட்டுக்கு போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாசஃப் அலி கிட்ட இருந்து வாங்கி அப்துல் ராப் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க அப்துல் ராப் நிஷா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி சார் நாற்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்ட இடைக்கால அரசாங்கம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூட் ஆச்சு ஆனால் அதையே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா திருத்தம் பண்ணாங்க ஆனால் இதை உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் தேடுங்க கிடையாது உங்கள் விக்கிபீடியாவில் கூட இதை வந்து கரெக்டாக லாஜிக்காக எடுத்து தேடினீங்கன்னா மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர இல்லை இதை வச்சு நிறையா பேர் வந்து டிஎன்பிசியில் கோர்ட்டில் கேஜு போட்டிருக்காங்க இல்லை இல்லை இதை ஆன்சர் கீ தப்பு அப்படின்னா அவனுந்த செகண்ட் இதை போய் பாரு இதை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸை மட்டும் வச்சு நான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பேன் அது கிடையாது அதுக்கடுத்து நான் ரிவைஸ்ட் லிஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் பாரு இதுதான் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இது பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முடிஞ்சிச்சா இப்போ என்ன ஆகுது சுதந்திரம் கிடைக்குது சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து இந்தியாவுக்கு பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இது தான் முதல் முதல்ல இண்டிபெண்ட் இந்தியா அதாவது எலெக்ஷன் நடக்கலை முதல் முதல்ல இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் வந்து நேரு தலைமையில் அரசாங்கம் ஏன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் எலெக்ஷன் நடக்குது ஆனால் அந்த எலெக்ஷன் கான்ஸ்டியூஷன் உருவான தானே எலெக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு நாற்பத்தி ஏழுலேயே இந்த இது கிடச்சிடுச்சு இந்த நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க நேரு தலைமையில் முதல் அமைச்சரவை இந்தியாவில
ராஜ்குமாரி அம்ரித் கவுர் அப்படின்றவங்க தான் வந்து த ஒன்லி ஃபீமேல் கேபினட் மினிஸ்டர் இன் நேரு ஃபஸ்ட் ரிஜிம் அப்போ நேருவுடைய முதல் அமைச்சரவையில் இருந்த முதல் பெண் அமைச்சர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கண்ணை முடிட்ட ராஜகுமாரி அப்படின்னு போட்டுங்க அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கினாலும் சரி எப்படி வேணாலும் நினச்சிடலாம் ராஜகுமாரி அம்ரித் கவுர் அப்படின்னு போடுங்க அதே மாதிரி நெஹ்ருவுடைய முதலமைச்சரவையில் வந்து ரெண்டு தலித் பர்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி நாட் ஓன்லி தலித் நாட் ஓன்லி விமன் சீக்கியர்களுக்கு ப இவங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ பார்ப்போமா என்ன இருக்குன்னு அதுக்கு பிஃபோர் நான் சொல்லிடுறேன் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குமா செவன்டீன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இயருக்கு வரக்கூடிய டிஎன்பிசி பேக் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஒன்று ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் இயருக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் என்னென்ன வருதோ அதெல்லாம் படிச்சிக்கலாம் இல்லை ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் இருக்குது லைவ் கிளாஸஸ் இருக்குது டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே கேட்டு எல்லாமே பொறுமையாக சொல்லி தருவாங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு மெகா பேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது நாட் ஓன்லி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாடு இந்தியாவில் நடத்தக்கூடிய எல்ஐசி எக்ஸாமு ரயில்வே எக்ஸாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதை படிச்சுக்கலாம் டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனு நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ற கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நாட் ஓன்லி டிஎன்பிசி நாட் ஓன்லி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி பேங்கிங் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் இருக்குது டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது அதேமாரி மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைடன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது ரைட்டு இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரி வந்து பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் உருவாக்கப்பட்டு ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் டிசால் ஆச்சு ஏன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லோக்சபா வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு லோக்சபாலேயும் நெஹ்ரு தான் வின் பண்ணியிருப்பார் அப்போ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்து இதில் இருந்திருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ சுதந்திர இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்டு மவுண்ட் பேட்டன் இருந்திருப்பார் லார்டு மவுண்ட் பேட்டனுக்கு பிறகு தான் நமக்கு சி ராஜகோபாலாச்சாரி ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டிக்கு ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்திருப்பார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதிலே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஹூ வாஸ் த கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியான்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி எவ்வளோ வாட்டி டெட் எக்ஸாமில் கேட்டுப்பிட்டாங்க எவ்வளோ வாட்டி டிஎன்பிசியில் கேட்டிருப்பாங்க இது எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபர்மேஷன் நான் இதிலே கொடுத்துருக்கேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பார்ட்டிசன் பிரித்ததோட லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் பேக் பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி சக்கரவ சி ராஜ ராஜகோபாலாச்சாரி இந்தியாவுடைய கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியான்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து வல்லபாய் பட்டேல் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருந்திருப்பார் ஏன்னா டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் அவர் இறந்திருப்பார் அவர் லோக்சபா எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி இது பண்ணி இருக்க மாட்டார் ஏன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலே அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் இறந்திருப்பார் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இதுலேயும் எலெக்ஷன் நடந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் இருப்பாங்க இந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எப்படி சார் வந்தாங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது தானே சொன்னீங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கும் சில பேர் போயிடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதில் இருந்த சில உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுப்பாங்க இதெல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணி தான் ஃபைனலாக இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுன்னு வந்திருக்கும் அந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இரநூத்தி எட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணி அது வந்து நெஹ்ரு தலைமையில் இதாக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அதை ரெக்கார்ட் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு இடைக்கால அரசாங்கம் இது செகண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதே இண்டிபெண்டன்ட்டுக்கு பிறகு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தான் முதல் எலெக்ஷன் நடக்குது இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் இங்கே தான் தப்பு பண்ணுறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேயே வந்து இறந்துடுறாரு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர்ன்றது இதை வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறாங்க எது நம்ம அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் எப்படி
ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இறந்துருப்பார் ஸோ அவர் இறந்த நாளை வந்து என்ன ஆகிடுக்கும் அப்படின்னா அவர் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்டிங் கிடையாது அது வந்து அடிஷ்னலாக இருக்கிறது தான் அப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இன்டரிம் கவர்மெண்ட்டில் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் கிட்ட தான் இருந்தது அதே மாதிரி வந்து உள்துறை அமைச்சகம் அவர் தான் வச்சுருந்தார் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் இறந்த பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ராஜகோபாலாச்சாரிக்கு போகுது அப்போ ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் வச்சுருக்காரு ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சி ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரிசைன் பண்ணிவிடுவார் ரிசைன் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த போஸ்டிங் வந்து ஹோம் மினிஸ்ட்ரி போஸ்டிங் யாருக்கு போவோம் கைலாஷ்நாத் கஜ்ஜு அப்படின்றவருக்கு போகும் அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து அந்த ஃபிஃப்டி டூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆனால் நான் சொல்கிறது வந்து நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்க தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு லோக்சபா எலெக்ஷனை பற்றி ஏன் நான் இங்கே பேசலை ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த காலகட்டத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் ஹோம் மினிஸ்ட்ரு அவர் இறப்புக்கு பிறகு ராஜகோபாலாச்சாரி ராஜகோபாலாச்சாரி ரிசைன் பண்ணிவிடுவார் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து கைலாஷ் நாத் கஜ்ஜுன்றவர் வருவார் மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் முன்னாடி யார் வச்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுன்னு சொன்னேன்னா அதே சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் கிட்ட தான் இருந்தது ஆனால் ஃபார்ட்டி நைனில் அவர் என்ன பண்ணிவிடுவார் எனக்கு இது வந்து கூடுதல் சுமையாக இருக்குன்றிருப்பார் இந்த இடத்துல அவர் இறக்கலை கூடுதல் சுமையாக இருக்குது பிரைம் மினிஸ்டர் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறனால கூடுதல் சுமையாக இருக்குன்னு ஃபார்ட்டி நைன்லேயே அது என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த போஸ்டிங் வந்து திவாகர் அப்படின்றவருக்கு போயிடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங்னால் தவறே கிடையாது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் யாருனா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர்னால் ராஜகோபாலாச்சார் தான் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டி டூ ஷண்முகம் செட்டி முன்னாடி ஜான் மாத்தா இருந்தார் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறினாங்க இல்லையா ஷண்முகம் செட்டி ஷண்முகம் செட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து அவருடைய பொறுப்பை வாங்கி ஜான் மாத்தா கிட்டே கொடுத்துருப்பாங்க ஜான் மாத்தாயும் வந்து ஃபிஃப்டியில் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு பார் அதுக்கு பிறகு தேஷ்முக் அவர்கிட்ட போகும் ஃபஸ்ட்டு ஷண்முகம் செட்டி ஷண்முகம் செட்டி அவர் தான் முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணுவார்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஷண்முகம் செட்டி அவர் வெளில போன பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் மாத்தாய் ஜான் மாத்தாய்க்கு பிறகு தேஷ்முக்கு வந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு சட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோஹிந்தர் சிங்குக்கு பிறகு பிஆர் அம்பேத்கர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் யாருன்னா பிஆர் அம்பேத்கர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இடைக்கால அரசாங்கத்திற்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் வராங்க நமக்கு இந்த இடத்துல லா மினிஸ்டருக்கு வந்து ஜோகிந்தர் நாத் மண்டல் வருவார் ஆனால் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டியில் வந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் கிடையாது <laughs> இடைக்கால அரசாங்கத்தில் யாருப்பா எஜுகேஷன் அப்படின்னா அது சி ராஜகோபாலாச்சாரி ஆனால் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு யாருப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டால் எஜுகேஷனுக்கு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஒருவேளை இன்டரிம்னு போட்டால் ராஜகோபாலாச்சாரி இன்டரிம்ன்ற வார்த்தை இல்லாட்டி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் ஃபுட்டுன்னு வந்துட்டாலே நம்ம ராஜேந்திர பிரசாத் தான் அது இங்கேயும் அப்படி தான் அதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளை வந்து ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அதுக்கு பிறகு மகதாப் அப்படின்றவங்களுக்கு வரும் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அதில் இருந்து மகதாப்க்கு வரும் அதே மாதிரி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இதுலேயுமே இடைக்கால அரசாங்கத்துலேயுமே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெகஜீவன் ராம் தான் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை அதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாபா அவர்கிட்ட இருந்து அடுத்தது மாதிரி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபா கிட்ட தான் இருக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் வந்து திரும்ப யார்கிட்ட வந்துடும் பாபா கிட்ட வந்துடும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஃபி அகமத் கித்வாய் அப்படின்றவருக்கு வந்துடும் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஆர் ஞாபகிச்சுக்கோங்க சி ராஜகோபாலாச்சாரி ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்னாலே ஆறில் வந்து முடியணும் ரஃபி அகமத் கித்வாய் ஹெல்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே மாற்றி கொடுத்தாங்கன்ன இந்த அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு அம்ரித் கவுர் யார் அவங்க அம்ரித் கவுருன்றவங்க யாருப்பா அம்ரித் கவுர் ஹூ இஸ் அம்ரித் கவுர் யார் அம்
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அப்படின்னு வாங்க இல்லையா கேஜி நியோகி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜவஹர்லால் நேருடைய ஃபஸ்ட் இதில் வந்து மினிஸ்டராக எந்த ஒரு பதவியும் வகிக்காதவங்க யார் அப்படின்னா கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் அதுக்கு பிறகு தான் அவருக்கு வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் ஓகேங்களா கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் ஓகேங்களா கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் எந்த ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவும் ஒதுக்கிடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அடிஷ்னலாக இருந்திருப்பார் அதே மாதிரி மோகன்லால் சக்சேனா இது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை வித்தவுட் போர்ட்ஃபோலியோ கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் மோகன்லால் சக்சேனா இந்த இது தாம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு இவ்வளோ தான் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கினா கன்ஃபியூஸே ஆகாதீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் தயசேது ஆகிடாதீங்க இடைக்கால அரசாங்கம் வேறு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு வந்தது வேறு ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் பண்ணலாமா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா அதுக்கு பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ வில் டெல் யூ சம்திங் ஸோ இது குரூப் ஃபோரை பற்றி நான் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ வீடியோ கோர்சஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் டை இது பண்ண ரெடியாக இருங்க ஸோ வி வில் ஷார்ட் த குயிஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ குரூப் ஃபோர் வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோ கோர்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நைன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் வேலிடிட்டிக்கு வந்து எங்களை எல்லாருடைய வீடியோ கிளாஸஸும் லைவில் பார்க்கறதுக்கு பல் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூக்கான இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி நைன் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் ருபீஸ்க்கு வந்து வீடியோ கோர்சஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல் மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆஃபர் வந்து செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருக்குது ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கனாலும் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருக்குது அதே மாதிரி குரூப் ஃபோருக்கான நியூ பேட்ச் வந்து ஏப்ரல் லெவன்த் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஜென்ரல் தமிழ் ஜிஎஸ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ விருப்பப்படுறவங்க சேர்ந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம டீச் பண்ணோம் இதோட டபுளாகவே டீச் பண்ணோம் உங்களுக்கு எங்கள் கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கு எங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ உங்கள் லைஃப் வந்து எங்கள் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு இஃப் யார் ரெடி அப்படின்னா தென் வி ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் யூ ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லா கிளாஸும் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ச குரூப் டூக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு தேவைனா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஐ சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான கிளாஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டுருக்கு ஸோ இதில் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஸோ கிளாஸஸ் வந்து எல்லாமே ஷார்ட் கட்ஸோட தான் உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டெட்டுக்கான நியூ கிளாஸ் இப்போ ஒரு வேளை டெட்டு ஸ்டூடெண்ட் இருந்திங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கோ அதே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எடுப்போம் ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஸ்பெஷல் கேர் ஃபார் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவை பேஸ் பண்ணி சைக்காலஜிக்கு ஸ்பெஷல் கேர் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சமச்சீர் கல்வியை பேஸ் பண்ணி தான் சிலபஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீஷன் இருக்கும் டோன்ட் வரி ஜென்ரலாக இருக்காது சமச்சீர் கல்வியை பேஸ் பண்ணி தான் கிளாஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வில் ஸ்டார்ட் த கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே When was the interim government formed? அதாவது இடைக்கால அரசாங்கம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது டக்குன்னு ஆன்சர் போடுங்க பாப்போம் வென் வாஸ் த இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்ம்டு இடைக்கால அரசாங்கம் தமிழில் வந்து இடைக்கால அரசாங்கம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இடம் இல்லாதனால நான் தமிழில் டைப் பண்ணல இடைக்கால அரசு எப்பொழுது உருவாக்கப்படுது எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் யார் ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்கன்னு பார்ப்போம் இடைக்கால அரசாங்கம் யார் தலைமையில் எந்த வருஷம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எந்த தேதி எஸ் செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வெரி குட் சூப்பர் ஸோ ஹோப் யூ லேர்ன் டு சம்திங் ரைட் செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எஸ் வெரி குட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு முடிஞ்சு போச்சா வெரி குட் சூப்பர்மா செகண்ட் ஹூ வாஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இன் த இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் உள்துறை அமைச்சகம் யார்கிட்ட இருந்தது எப்பா வெளியில் நான் பார்த்துக்கிறேன் உள்ளே நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது
துணை பிரதமர் எஸ் அதுவுமே த திரும்ப ஐயப்பசாமி தவறு நெகுரு கிடையாதுங்க டெப்புட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் துணை பிரதமரை பற்றி கேட்குறேன் எஸ் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மூணாவது கேள்விக்காங்க ஹூ வாஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் இன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை யாரோட யார்கிட்ட இருந்தது தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை யார்கிட்ட இருந்தது ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவா ராஜேந்திர பிரசாத்தா மகாத்மா காந்தியா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் வந்து இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் யார்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைக்கால அரசாங்கத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் இருந்தது வெர்ரை கோட் ஐயப்பசாமி வெர்ரை கோட் அதாவது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சூப்பர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் கிட்ட தான் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் இருந்தது வெரி குட் நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது கேள்வி ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இன் தி இன்டரிம் கவர்மெண்ட் சூப்பரான கேள்வி இடைக்கால அரசாங்கத்தில் வெளியுறவுத்துறை வந்து யாருடைய பொறுப்பில் இருந்தது யாருடைய பொறுப்பில் வெளியுறவுத்துறை இருந்தது வெளியுறவுத்துறை யாருடைய பொறுப்பில் இருந்தது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலா ஃபோர்த் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா வெளியுறவுத்துறை உள்ளே நீ பார்த்துக்கவே இல்லை ஏஸ் சதீஷ் நெஹ்ரு தலைமையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்தது வெரி குட் நெஹ்ரு கிட்ட தான் வெளியுறவுத்துறை இருந்தது ரைட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன் இன்டரிம் கொண்டு இடைக்கால அரசாங்கத்தில் உணவு மற்றும் வேளாண்மை யாருடைய பொறுப்பில் இருந்தது யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தது ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எஸ் வெரி குட் ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜேந்திர பிரசாத் நெக்ஸ்ட் ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளை இன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தது இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளை இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளை தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தது யார் ராஜேந்திர பிரசாத்தா ஜான் மாத்தாய் வெரி குட் ஜான் மாத்தாயின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளைஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால அரசாங்கத்தில் இருந்தார் வெரி குட்மா நெக்ஸ்ட் ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் வந்து யார் வந்து ராணுவத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் டிஃபென்ஸ் Who was in charge of defense in the interim government? Who was in charge of defense in the interim government? Who was in charge of defense in the interim government? Who was in charge of defense in the interim government? Kani Lakshman, Baldev. Yes, it is nothing but Baldev Singh. Okay, you know, Baldev Singh is in charge of defense in the interim government. Defense Minister is in charge of defense in the interim government. Who was in charge of education and art in the interim government? In this case, who is in charge of Kalvi Matrum Kalai? Who is in charge of education and art? Who is in charge of education and art? Very good. Super. Next, who was in charge of finance in the interim government? In this case, who is in charge of finance in the interim government? நிதித்துறையை வந்து கையில் வச்சுருந்தது நிதித்துறை யாரோடைய வசம் இருந்தது ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இன் தி இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஹூ வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் லியாக்கத் அலி கான் லியாக்கத் அலி கான் நெக்ஸ்ட் ஹூ வாஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் லா இந்த இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் சட்டத்துறை யாரிடம் இருந்தது சட்டத்துறை யாரிடம் இருந்தது எல்லாம் போடுவீங்க பாருங்க டக்குன்னு நான் நினச்ச ஆன்சரை போடுவீங்க பாருங்க ஹூ வாஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் லா இன் இடை இன்டரிம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கத்தில் யார் சட்டத்துறை அமைச்சர் பரவாயில்லையே சதீஷ் வெரி குட் நல்ல வேலை இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தான் இந்த கதை ஓகேங்களா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சார் ஒருவர் ஜோஹிந்தர்நாத் மண்டல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் இன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைக்கால அரசாங்கத்தில் ஜோஹிந்தர்நாத் மண்டல் 
இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் யாருன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வெரி குட் மை எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சூப்பர் ஸோ இவ்வளோ தாமா கேள்வி இதுலேருந்து இதில் ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா கிடையவே கிடையாது இப்படி படித்தீங்கன்னா கான்செப்ஷனாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தீங்க அப்படின்னா ஏன் எதுக்குன்றது ஷார்ட் கட்டு சார் எடுத்தோடனே இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளை ஸ்கேர்ஸாக ஷார்ட் கட்டு ஐயார் நீ ஆமைச்சு கூட இன்ஃபர்மேஷன் ரெவன்யூ அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவீங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி படிங்க என்றைக்குமே வந்து மறக்காது யூ கேன் க்ரியேட் யுவர் ஓன் ஷார்ட் கட்ஸ் பட் நாட் ஓகேங்களா எல்லோரும் நான் சொல்கிற ஷார்ட் கட்டு தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்களே ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் வந்து ஆன் யுவர் ஓன் வே புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏன் எதுக்குன்னு இப்போ போய் படித்து பாருங்கள் டெஃபனட்டாக க்ளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி மெகா பேக்குக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூ அதாவது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ருபீஸில் உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸஸ் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் வீடியோ கிளாஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் இ புக்ஸ் கிடைக்கிறதுனாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆஃபர் தான் ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஒன் இயர் வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வரக்கூடிய குரூப் ஒன் ஜெயிலர் அசிஸ்டன் ஜெயிலர் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மெகா பேக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி ரயில்வே எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ ஐ கேன் யூட்டிலைஸ் இட் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கான்செப்ஷுவலாக கோ வித் கன்சல் இப்போ போயிட்டு டென்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய சிவிக்ஸை படிங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டே முடிஞ்சிடும் இந்தியன் பாலிட்டியில் ஏன்னா அன்றைக்கி நான் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் முடிச்சு விட்டேன் இப்போது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் அபவுட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்னு போட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் நான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் பற்றி போடுறேன் அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு கிளாஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி வீடியோ கிளாஸஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோருக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் அண்ட் குரூப் டூக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் விஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ நாளைக்கு டென் ஓ கிளாக் கர நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் டாப்பிக்கு ஸோ யார் யாரா ஜாகிரஃபியில் வந்து வளிமண்டலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதில் ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் இன்றைக்கி ஒரு கொஸ்டின் கேரண்டி நாளைக்கு அட்மாஸ்ஃபியரை பற்றி யார் யாரா தெரிஞ்சுக்கணுமோ வாங்க ஸோ தெரிஞ்சுக்கலாம் த்ரீ டு ஃபோரில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரெ